എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കണ്ണീരിന്ന വില ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് താഴെ വീണാൽ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടൊന്ന് കരയാൻ കഴിയുമോ ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എണ്ണി എണ്ണി പറയണം ഓരോ പാപങ്ങളും പൊറുക്കന്റെ പാപമോ സൈദി വെറുക്കാതെ പൊറുക്കുന്നവന്മാരുണ്ട് നീ അല്ലാതെ ഇഹലോക ആർപ്പാടങ്ങൾ എന്നെ വലച്ചതാ തള്ളി വിട്ടു ചതിച്ചതാണോട് പറയണം പടച്ചവനെ പൊറുക്കുന്നവൻ നീ അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരുമില്ല പടച്ചവനെ അമ്മാഹുവേ പറ്റി പോയതാണ് നെഫ്സ് ചതിച്ചതാണ് ഇബിലീസ് പിഴപ്പിച്ചതാണ് അല്ലാതെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല ുരാല് നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുകട്ടെ ആ കണ്ണുനീര് താഴെ വീണാൽ ആ മനുഷ്യന് നരകം ഹറാമ നരകം അവന്റെ തീ തൊടില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് കരഞ്ഞോ സഹോദര നരകം ഭയാനകമാണ് നരകം ഭയാനകമാണ് ആ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയുമല്ലോ പ്രവാചകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ രണ്ട് ചെരുപ്പുകളാണ് ആ ചെരുപ്പ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂര് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ അടിച്ചു തന്നിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് പറയാ ആരും അറിയണ്ട ആരും കാണണ്ട അടിയിൽ തൊടാൻ അനുവദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നാളെ പടച്ചവന് മുത്തിനബി തൊടാത്ത സ്ഥലമാണ് തന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ അതുകൊണ്ടൊരു ചെരുപ്പ് നാളെ കൊടുക്കുകയാണ് നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ഈ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോ തലച്ചോറ് തിളച്ചട്ട് ഒഴുകുകയാ തലച്ചോറ് തിളയ്ക്കുമെന്ന് മുത്തിനബി പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആ ചെറിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് പോലും പടച്ചവന് ഇത്ര കഠിനമാണെങ്കില് അള്ളാഹുവേ കണ്ണുകുടിയൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ ഏതാ വിവിചരിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുന്ന പലിശ തിന്നവന് കൊടുക്കുന്ന ലോകമാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ കള്ളുകുടിയനല്ല പെണ്ണു പിടിയനല്ല പലിശ തിന്നുന്നവരല്ല നിസ്കരിക്കാത്തവനല്ല അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമല്ലാത്തവർക്കല്ല നരകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ആർക്കെന്നറിയുമോ റസൂൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്ന കരഞ്ഞോ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് താഴെ വീണാല് അതിന് അള്ളാഹു തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ൂടുപനും ഏഴാകാശത്തിലുള്ള മലക്കുകൾ മുഴുവനും ഇറങ്ങി വന്ന് എല്ലാവരെയും പടച്ച 
സ്തബിന്റെ പരലോകത്ത് ചെമ്പിന്റെ തറയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ാണ് പരലോകത്ത് ഒരു ചാണ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ നിൽക്കുകയാണ് ഏത് ദിവസമെന്നറിയോ റസൂലുള്ള പറയുകയാ പാപം ചെയ്തതിന്റെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്റെ മുട്ടുവര അരവര കഴുത്തുവര നെഞ്ചുവര വിയർപ്പിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നരകത്തിനേക്കാളും വലിയ ശിക്ഷയാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലാ നരകമെങ്കിൽ നരകം പടച്ചവരെ നരകമെങ്കിൽ നരകം ഇവിടെ വയ്യ പടച്ചവരെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് ജനങ്ങൾ നാളെ പറയുന്ന പരലോകമുണ്ടല്ലോ മുമ്പ് പ്രസവിച്ച ഉമ്മ കണ്ടാ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉമ്മയ്ക്കാണല്ലോ കണ്ട പരിചയമില്ല സഹോദര സിറാജിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയാല് ഇവൻ എന്റെ മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച നമ്മുടെ വാപ്പ കണ്ട പരിചയം പോലും കാണിക്കില്ല സ്വന്തം കൂടെ കിടന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന നമ്മുടെ മക്കളുണ്ടല്ലോ എന്റെ ചങ്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്ന കൂടപ്പുറപ്പുണ്ടല്ലോ വേദനയിലാണ് ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരമ്പരന്ന പ്രവാചകന്മാര് ണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാര്യമോർത്തിട്ട് കരയുകയാ നഫ്സി നഫ്സി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിയിട്ട് ജനങ്ങൾ കരയുകയാട് എല്ലാരും ശപിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെ നിലവിളിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും പ്രസവത്തിന് മരണവേദനയാണെന്ന് എങ്കിൽ റസൂലുള്ള പറയുകയാ അന്നത്തെ ദിവസം എന്നാണ് ഒരു ഗർഭിണിയുണ്ടെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ വേദന ആ പ്രസവ വേദന എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ച അവൾ അറിയത്തില്ല അത്രയ്ക്കും കഠിനമായ ദിവസം കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ മുടി പേടിച്ചിട്ട് നരച്ചു പോപ്പം പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോര കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചെറിയും അള്ളാന്റെ അതാപകൾ കൊണ്ട് നിറച്ച നരകം കാണുമ്പോ ഓരോ മനുഷ്യനും പറയും അല്ല എന്റെ വാപ്പാടെ ഉമ്മാടെ ഈ നന്മ എടുത്ത് എനിക്കുക എന്നിട്ട് എന്റെ പാവ അവരുടെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അവരെ നരകത്തിയിട്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം താ തികയുന്നില്ലേ എന്റെ കൂടപ്പുറപ്പിന്റെ അടുത്തോ എന്റെ മക്കളുടെ അടുത്തോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തോ എന്റെ നാട്ടുകാരല്ല ഈ നിക്കണ ഈ പരലോകത്ത് നിൽക്കുന്ന സർവ ആൾക്കാരുടെ ഈ നന്മ എടുത്ത് എനിക്ക് എന്റെ പാപമൊത്ത ഇവന്മാരെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇവരെ അങ്ങോട്ട് എറി എന്നെ നീ സ്വർഗത്തിൽ വിട് ഒന്ന് ആരിച്ചു നോക്കിയ സ്വാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതാ ആ പടച്ചറബിന്റെ ഭയാനകമായ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അറസുണ്ട് ഒരു സിംഹാസനം അതിന്റെ താഴെ മാത്രമേ വെയിൽ കൊള്ളാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ അവിടെ മാത്രമേ ഒരു തണലുള്ളൂ ആ തണലല്ലാതെ വേറൊരു തണലില്ലാത്ത ദിവസം അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു അറസിന്റെ ചുവട്ടിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫാനുമാറാകട്ടെ പള്ളി കെട്ടി കൊടുത്തവന് കിട്ടൂന്നല്ല വായ്പാട് പള്ളി പണിത് കൊടുക്കുന്നവന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലല്ല പറയാ ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് റബ്ബേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയല്ലോ അല്ല ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തു പോയല്ലോ അല്ല അല്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ കരയുകയാ മഹാനായ സയ്യിദുന അവിടുന്ന് മയ്യത്ത് ഇബിനു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നു മഹാനവരുടെ കണ്ണിങ്ങനെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് പാടുണ്ടായിരുന്നു 
മനോഹരമായ ഒരു ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കും തന്റെ സേവകന്മാർ തന്റെ തന്റെ നേതാവാണല്ലോ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പോകുമ്പോ ഭരണാധികാരിയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉമർബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു രാത്രിയാകും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കും ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ തന്റെ അനുയായികളുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ അങ്ങനെ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുക ഒരു വീട്ടിൽ എല്ലാത്തിനും വീട്ടിൽ ഒരു പാതിരാത്രി നോക്കുമ്പോ നല്ല പാട്ട് പാടുന്ന ആരോ ഇഷ്ടംപോലെ <laughs> 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 കള്ളു പിടിക്കുന്നവനെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആടാറുണ്ട് അല്ലെ ഓടെ കിടക്കാറുണ്ട് അവൻ എന്ത് മല അല്ലെ അവൻ കിടക്കാറുണ്ട് ആറ് ജീവിയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുന്ന കുടിക്കുന്നവൻ ഇമാം അസാരി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം ഇപ്പൊ അവരാരും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനും അതിൽ ചാടി വീടിന്റെ അകത്ത് കയറി ചെന്ന് നോക്കി കള്ളു കുടിയനെ പൊക്കി ഓന്റെ കയ്യും കാര്യം പറയുക കാരണം ഉമറ ഫണ്ടി നിക്കണേ കള്ള കുടിച്ചിട്ടിരിക്കണേ കള്ള് കുടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഉമർ ബഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനു ഖലീഫയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഉമർദങ്ങൾ വല്ലാത്ത ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പ് ആ മനുഷ്യൻ ധൈര്യം സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് ഉമർദങ്ങളോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു തെറ്റേ ചെയ്തുള്ളൂ നീ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്ത് ഖലീഫയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് കള്ളു കുടിയൻ പറയുകയാ ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചു ശരിയാ പാപമാ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഹരാമാക്കിയ കാര്യമാണ് കള്ളു കുടിക്കൽ ഞാൻ ഒരു പാവയെ ചെയ്തുള്ളൂ നീ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്ത് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു അത്ഭുതത്തോട് നിൽക്ക ഞാൻ മൂന്ന് പാവ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ കള്ളു കുടിയനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അനുവാദമില്ലാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി അനുവാദമില്ലാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി രണ്ട് മതിലി ചാടി രണ്ടാമത്തെ പാവ് ഒന്ന് അനുവാദമില്ലാതെ എന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറി രണ്ട് മതിലി ചാടി മൂന്ന് വീടിന്റെ വാതിലി കൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി അള്ളാഹു ഈ മാന്നിൽ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആലോചിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇസ്ലാം നിയമം പറയുന്നുണ്ട് ചിരിക്കാനല്ല അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ലാസ്ല മാതങ്ങൾ അതാ പറഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ നിയമമുണ്ട് ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല വാതിലിന്റെ മുന്നിൽ പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബെല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറി നിൽക്കണം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറി നിക്കണം വാതിലിന്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്തേ വെല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ശരിയാ ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വാതിലും ഒറ്റ തുറപ്പാ ഉസ്താദാണോ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന നോക്കത്തൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോ തുണിയും കാണത്തില്ല ഒന്നും കാണത്തില്ല വീടിനകത്ത് കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടപ്പോ കാണാൻ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചക പറഞ്ഞു ആരുടെ വീടാണെങ്കിലും സ്വന്തം ഉമ്മാടെ ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചു ഒരു വീട്ടിൽ കയറണമെങ്കിൽ അനുവാദം ചോദിക്കണം റസൂൽഹി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളോട് ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചു നബിയെ എന്റെ ഉമ്മ ആ വീട്ടിലുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ ആ വീട്ടിലുണ്ട് ഞാനാണ് ഉമ്മയെ നോക്കുന്നത് എനിക്ക് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ കയറാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഉമ്മാന ഉമ്മാക്കി ഹൃദുമത്ത് ചെയ്യുന്ന മകനാണെങ്കിൽ പോലും അനുവാദം ചോദിക്കാതെ കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറസൂർബാഹി ആരുടെ വീടാണെങ്കിലും വീടിന്റെ മുന്നിൽ പോയി വെല്ലടിച്ചു മാറി നിൽക്കണം അനുവാദം കിട്ടിയാ കയറണം ഇല്ലെങ്കിൽ അസ്ലാം വലിക്ക് തിരിച്ചു പൊക്കോണം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം കള്ളുകുടിയൻ ഉമർബുൽ ചോദിച്ചു ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്റെ പറമ്പി കയറി എന്റെ വീടിന്റെ കത്ത് കയറാൻ ആരെ അനുവാദം നിന്നു അനുവാദം ചോദിച്ചില്ല മതിരി ചാടിയില്ലേ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചാടി തെറ്റല്ലേ മതിരി ചാടി മൂന്ന് എന്തിനാ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയേ എന്തിനാ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയേ കള്ളുകുടിയനോട് ചോദിക്കും എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുവോ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുവോ ആരാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹലീഫ മഹാനായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ എത്രയോ നിയമങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് ഉമറിന്റെ നാവിലൂടെയാണ് ഉമറിന്റെ വാക്ക് 
ആ വാക്ക് ബുദ്ധ നബി എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഉമർ പറഞ്ഞ നിയമത്തോട് യോജിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹന്റെ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതെന്ന് മുത്തി നബി പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ശേഷമെങ്ങാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഉമറാകുമായിരുന്നു എന്റെ ഉമറിൽ അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് മുത്തി നബി പഠിപ്പിച്ച ആ മഹാനായ കണ്ടുകൂടി എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് കരയുകയാട മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിർത്തല്ലേ നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് അനുവാദമില്ലാതെ കേറിയത് മതില് ചാടിയത് വാതിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയത് അത് തെറ്റാണ് എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ ഇന്ന് കണ്ടുകൂടി എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഉമറബുനിൽ സത്താപന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭരണാധികാരി ആരും കാണാതെ കണ്ടുകൂടി എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കരഞ്ഞത് എന്തിനെന്നറിയുവോ അള്ളാന ഭയം നട്ടാ നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഇതിനല്ലാഹു ചോദിക്കുമ്പോ പറയാ മറുപടി ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നാളെ അറസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥാനം വേണോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുന്നവന് നാളെ അള്ളാന്റെ അറസിന്റെ താഴെ ഒരു ഇടമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭരണാധികാരി കള്ളുകുടി എന്റെ കൈ പൊളിച്ചിട്ട് പറയാ ഞാൻ ചെയ്ത മൂന്ന് തെറ്റ് നീ എനിക്ക് പുറത്തുതാ കാരണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെയാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തിന്റെ പേരിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പോകുമ്പോ കണക്ക് വേറൊരു ചരിത്രം കാണാം ഒരാൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് ഉമർദങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമറെ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും എന്റെ ഭാര്യക്കും ധരിക്കാൻ വസ്ത്രമൊന്നുമില്ല ഒരു ജോലി വസ്ത്രം എന്താ വൈത്ത് പാട്ട് പാടിയിട്ടാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ പാട്ട് പാടുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം മൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തി മൃതങ്ങൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ പാട്ടിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബൈത്ത് ഇങ്ങനെ പാടി എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്റെ ഭാര്യക്കും ധരിക്കാൻ വസ്ത്രമില്ല വസ്ത്രം തരണം മൃതങ്ങൾ വെച്ച് ഞാൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തു ചെയ്യും തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും പക്ഷെ നാളെ അവധാടം മുന്നിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു നിർത്തും അതുവരെ ചരിച്ചിരുന്ന ഉമർതങ്ങളുടെ കൈകാല് കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഉമർതങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ട് തന്റെ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുക്കും മോനെ വീട് മുഴുവനും തെരഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കമീസ് കിട്ടി അതെടുത്തു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഉമർതങ്ങളുടെ ജീവിതം പഠിക്കണം ആരാ ഉമർ ആരാ ഉമർ ഉമർ വരുന്ന വഴിയിലൂടെ ഈ ബിലീസ് നടക്കൂല ഉമർ വരുന്ന വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ ഈമാനിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണം ഉമർതങ്ങൾ വരുന്ന വഴിയിലൂടെ ഈ ബിലീസ് പോലും നടക്കൂല ോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങള് ഉമർതങ്ങളുടെ എത്രയോ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഉമർതങ്ങൾ ആരും കാണാതെ രാത്രി വീടിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ചാട്ടവാറെടുത്ത് ശരീരത്ത് തല്ലിയത് വെറുതെ ആയിരുന്നില്ല നീ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ നീ ഇന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചല്ലോ എന്ന് ഹാസിബു കബിലാനത്ത് ഹാസബു സ്വന്തമായിട്ട് വിചാരണ ചെയ്ത് സഹാബി മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ സഹാബ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു മുഖത്ത് ശരീരത്തെല്ലാം അല്ലാത്ത പാടുകൾ ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് തല്ലിയ അടയാളങ്ങൾ ഖലീഫയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു മുഖീമാ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കരയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം ആരാരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത പടച്ചുറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിന്റെ താഴെ ഒരു തില്ലി കണ്ണിനീരൊലിപ്പിച്ച് നിനക്കല്ല ഒരു സ്ഥാനം തരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് കറക്റ്റ് സമയമായില്ലേ എട്ട് നാപ്പത് കറക്റ്റ് ഒമ്പത് നാപ്പത് ഞാൻ ഒമ്പത് നാപ്പതിന് നിർത്താന്നല്ലേ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കണേ ആദൻ നബി അല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് എന്തിനാ നിസ്കരിക്കാത്തേന പറ നിസ്കരിക്കാത്തേനാണോ നോമ്പ് പിടിക്കാത്തേനോ സതക്ക കൊടുത്തേനോ കള്ളു പിടിച്ചേനോ പെണ്ണ് പിടിച്ചേനോ പിന്നെ ഇതിനാ പുറത്താക്കി ഞാൻ ഒമ്പത് എത്താന്ന് പറഞ്ഞു എട്ട് നാപ്പതിന് തുടങ്ങി ഒമ്പത് നാപ്പത് ഒരു മണിക്കൂർ പറഞ്ഞു ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ വേണ വേണ്ട വേണ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒക്കെ ആക്കിപ്പത്ത് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്താ ശരി
എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കണ്ണീരിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മഹത്വം കണ്ണീരിൻ അള്ളാഹു തരുന്ന മൂന്നാമത്തെ മഹത്വം മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണ് ഒരുപാട് കാലം കാത്തിരുന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു സഹാബിയുണ്ട് ആരും പെണ്ണ് കൊടുക്കാതെ കറുത്തവനായ പടച്ചവനെ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്കാരും പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചു തരുന്നില്ല നബിയെ എനിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലാത്തതിന്റെ പേരില് ചെറുപ്പക്കാരനെ ോ പാവപ്പെട്ടവൻ പോലും മക്കളെ കെട്ടിച്ചു തരുന്നില്ല പിന്നെ അല്ലേ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ അവന്റെ മകളെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരുന്നത് പറഞ്ഞു ഞാനാ പറഞ്ഞത് പോയി ചോദിക്കാ ഞാനാ പറഞ്ഞത് പോയി ചോദിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചരിത്രമറിയുമല്ലോ അവസാനം അള്ളാഹുവേ അവിടെ നിന്ന് കല്യാണാലോചന നടത്തി അവിടെ നിന്ന് മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന്റെ മകളെ കല്യാണത്തിന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവസാനം വിവാഹത്തിന് മഹർ വാങ്ങാൻ പോയതാ ചെറുപ്പക്കാരാ നാളെ വിവാഹമാണ് പുതിയ പെണ്ണുമായി മണിയിറക്കകത്ത് കടന്നു പോകേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരന് മഹർ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പട്ടണത്തിൽ പോയ പടാട് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ശത്രുക്കൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് തന്റെ പുതിയ പെണ്ണിന് വാങ്ങിയ തന്റെ പുതിയ പെണ്ണിനെ കൊടുക്കാൻ വാങ്ങിയ വസ്ത്രം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വാളും ഒരു പരിചയം വാങ്ങി ഒരു തുണിയെടുത്ത് മുഖം മറച്ചിട്ട് ണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുക്കളുടെ നടുവിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറുകയാണ് കണ്ടവരെ മുഴുവനും വെട്ടി തുറക്കുകയാണ് അവസാനം തുണ്ടം തുണ്ടമായി വെട്ടി മുറിച്ചിട്ടിരുന്ന സ്വഹാബി അള്ളാന്റെ റസൂല് പോലെ ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാ വന്നത് നിന്റെ കല്യാണമായിരുന്നില്ലേ 
ഒരു പെണ്ണ് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നബിയേ സ്വർഗം കിട്ടില്ലേ നബിയേ അതിനെക്കാലും വലുത് സ്വർഗമല്ലേ നബിയേ മണിയറയിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കൂടെ എത്ര എത്രയോ സഹാബത്ത് അതാ കല്യാണം കടിഞ്ഞു പാതിരാത്രി ഭാര്യയുടെ കൂടെ കടന്ന സ്വഹാബി കുളിക്കാൻ പോലും നിൽക്കാതെ യുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കിടപ്പറയിൽ കിടന്നിട്ട് അവസാനം ആ സ്വഹാബി ഇറങ്ങുകയാണ് പടച്ചവനെ ഭാര്യയാണ് വാളെടുത്ത് കൊടുത്തത് ഭർത്താവ് രണാങ്കണത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ പുതിയാ പള പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹു എനിക്ക് ആയുസ് തന്നാ തിരിച്ചു നിന്റെ മുന്നിൽ വരാ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കാണാ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണാങ്കണത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഷഹീദായ സഹാബത്തിന്റെ രക്തമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് അതാ അവിടെ നിന്ന് ഉപമിച്ചത് ആ രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരിച്ച രക്തമുണ്ടല്ലോ ആ രക്തത്തിനോട് തുല്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നു കൊണ്ട് കരഞ്ഞവന്റെ കണ്ണുനീരെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹാബത്ത് ബദറില് മുഹദിലൊക്കെ പോയി ഷഹീദായ സഹാബത്ത് അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ തുള്ളി ഏഴ് പ്രതിഫലം അവർക്കുള്ള അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ തുള്ളി രക്തം അവരുടെ ശരീരത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വീണാൽ അവരുടെ സർവ പാപങ്ങളും പുറക്കും അവരുടെ സർവ പാപങ്ങളും പുറക്കും മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ അള്ള കൊടുക്കുന്ന പൊതുവല അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് കണ്ടിട്ട് മരിച്ചാ മതി അതാണ് ഷഹീദ് അതാണ് ഷഹീദ് പറഞ്ഞു അവർക്ക് അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന സമയം സ്വർഗത്തിന്റെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ട് പ്രവാചകൻ മാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈമാനിന്റെ വസ്ത്രം അവിടെ ധരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഏത് കോലത്തിലാണോ അങ്ങനെ വയ്ക്കണം ഏത് രീതിയിലാണോ അവരുടെ കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഷഹീദായവരുടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ കൊറോണ ഈ കൊറോണ വന്ന് മരിക്കുന്നവരുടെ ഒക്കെ നേരെ ചുമ്പോ കുളിപ്പിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല അതേ രീതിയിൽ മടക്കുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിച്ച അതാണ് ഷഹീദിന്റെ നമ്മൾ അതാണ് ഷഹീദിനോട് കുടുംബം പഠിക്കുന്നത് മരിക്കുന്ന അത് എങ്ങനെയാണോ ആ രക്തമൊന്നും മാറ്റാൻ പാടില്ല ആ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം മാറ്റാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പുതിയുക കൊണ്ടുവന്ന് കബറടക്ക അവർക്ക് ഈമാനിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നു മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് കബറിന്റെ അകത്ത് പിന്നെ ചോദ്യമൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് ചോദിക്കാൻ കബറി കൊണ്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കബറിന്റെ അകത്ത് വിചാരണയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നാളെ പരച്ചവന്റെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അല്ല നിനക്ക് തന്നെ സമ്പത്ത് എന്തെടുത്താൽ നീ നിസ്കരിച്ചോടാ അവിടെ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല അവിടെയും അവർക്ക് വിചാരണയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്ത് യാതൊരു ഭയവും വേണ്ട ലോ ഈ ഭൂമിയെക്കാലും ദുനിയാവിനെക്കാലും വിലപിടിപ്പുള്ള അതിനെക്കാലും ഭംഗിയുള്ള കിരീടം അള്ളാഹു അവരുടെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എഴുപത്തിരണ്ട് കന്യകമാരെ ദുനിയാവിൽ തന്റെ ഭാര്യയെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയവരല്ലേ എഴുപത്തിരണ്ട് കന്യകമാരെ അള്ളാഹു നാളെ അവർക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ട് കൊടുക്കും മുത്തിനബി എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എഴുപത് പേരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവകാശം കൂടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ പറഞ്ഞ ഖാദി അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വാ ചെയ്യാറുണ്ട് പടച്ചോനോട് റബ്ബെ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു മരണം എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ആത്മഹത്യയൊക്കെ വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുന്ന കാലമാപ്പ എന്താ ചെയ്യാ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പറഞ്ഞ് കളിപ്പി കളിയും തമാശയും ഈ സീരിയലും ഈ ടാബു വലിയ ആകെ പരിചയമുള്ളൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പറഞ്ഞ് അടുത്തപ്പോ പള്ളി ഇവിടെ അടുത്തൊരു പള്ളി പോയപ്പോ തമാശക്ക് കയറി തൂങ്ങിക്കളം തമാശക്ക് വാപ്പായി ഉമ്മായി ഉണ്ടായിരുന്നു ചുമ്മാ കളി കളിപ്പിക്ക ഇപ്പൊ ചത്തുകളെ ഇപ്പൊ തൂങ്ങിക്കളി സാധനം തൂങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ആത്മഹത്യയൊക്കെ വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്താ പ്പോ ദ്വാ ചെയ്യല്ലേ ഈ ആത്മഹത്യയൊക്കെ ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ എന്താ ദ്വാ ചെയ്യാ ഇസ്ലാം അതിന് എന്തേ തെറ്റാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഓം വിചാരിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തീരുമാനം കബറി കൊണ്ട് വെച്ചാൽ തൂങ്ങിയവൻ തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക കവർണാത്ത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്
ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എനിക്കിങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്നാ മഴയാ ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടിക്കാത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ വലിയ പാടാണ് കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം അള്ളാഹുമാകട്ടെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങളെ പറയുന്ന കണ്ണീരിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താ നല്ലതുപോലെ കേട്ടോ സഹോദര ുണ്ടല്ലോരുണ്ടല്ലോരുണ്ടല്ലോരുണ്ടല്ലോരുണ്ടല്ലോരുണ്ടല്ലോരുണ്ടല്ലോരുണ്ടല്ലോരുണ
രണ്ടാമത്തെ തുള്ളി ഏതെന്നറിയുമോ അത് പടച്ചറപ്പിന് ഓർത്തിട്ട് കരയലാ അത് പടച്ചറപ്പിന് ഓർത്തിട്ട് കരയലാ അതുകൊണ്ടാ പ്രവാചകന്മാര് കരഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് പടച്ചവര് സഹാബത്ത് കരഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ മഹാന്മാര് കരഞ്ഞത് ഒരുപാട് പേര് കരഞ്ഞ ചരിത്രം അറിയുമല്ലോ മഹാനായ യഹിയാനബി അലിഹി സലാഹിയാനബിയുടെ ചരിത്രം അറിയുമോ പടച്ചവനെ സുജൂതിൽ വീണാ പിന്നെ എഴുന്നേക്കാറില്ല പിന്നെ എഴുന്നേക്കാറില്ല കരഞ്ഞ് 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 തന്റെ കണ്ണുനീര് വീണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുല്ല് കിളിച്ചു വരുമായിരുന്നു അതുപോലെ കിടന്ന് കരച്ചല വാപ്പ പോയിട്ട് പൊക്കിയെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാ സഹോദര പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സില് യഹിയാനബിസരിയാനബിയുടെ മകനാണല്ലോ വയസ്സാകാലത്ത് ആ ചെയ്ത തന്ന കൊടുത്ത മോനാണല്ലോ ഒരു ദിവസം വാപ്പ നോക്കിയപ്പം മകനെ കാണാറില്ല തിരയുകയാണ് മുന്നിൽ പോയിട്ട് ചെയ്തു നാഥാ വയസ്സാകാലത്ത് തന്ന മകനാ എനിക്ക് വേണം പടച്ചവര് എനിക്ക് എന്റെ പൊന്നു മോന വേണം പടച്ചവര് എന്നിട്ട് അവസാനം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ കബർസാനിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ കരച്ചില കേൾക്കുകയാണ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കബറിന്റെ അകത്തിരുന്ന് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള പൊന്നു മോര് പാതിരാത്രി കബറിന്റെ അകത്തിറങ്ങിയിരുന്ന് കരയുകയാ ചോദിച്ചു മോനെ എന്തിനാ കരയുന്നത് അവസാനം ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കേണ്ടേ വാപ്പാ ഈ കബറിലല്ലേ വന്ന് കിടക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കബറിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞ പ്രവാചകരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് പേര് കരഞ്ഞല്ലോ എന്തിനി ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരായ കരഞ്ഞില്ലേ الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انزله المكاد المقرب عندك يوم القيامه اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا منه زي الدنيا وعذاب الاخره ارحم رحيما يا كرنا كدلا يا ديال وايا بدت ربي ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന നീ കബൂല കനേതം പുരാനെ അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം ഒരു സ്വാരിഹായ അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണേ തം പുരാനെ അല്ലാഹുവേ പോയതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ ന്യൂനതകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നിന്റെ ഉദാരി കൊണ്ട് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാള് പോലും ഈ സദസ്സിലിൽ റഹ്മാനെ ോട് ചോദിച്ചാലും നീ തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് പണവോ അധികാരവോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ കൊട്ടാരങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പാവങ്ങളൊന്നും പുറത്തു തന്നാ മതി പടച്ചവനെ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയി തമ്പുരാനെ കരുണക്കടലായ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും നീ പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി പോകുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെ നീ യാത്രയാക്കണേ അള്ളാ നീ ഓഫൂറാണല്ലോ അല്ലാ നീ റഹീമാണല്ലോ അല്ലാ നീ കാരുണ്യവാനാണല്ലോ അല്ലാ നീ കരുണക്കടലാണല്ലോ അല്ലാ നിന്നെക്കാലും പൊറുക്കുന്ന ഒരാളും ഈ ലോകത്തില്ലല്ലോ അല്ലാ പടച്ചവരെ നിന്റെ അടിമയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് നിനക്കിഷ്ടമല്ലോ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ ഇത് ഞങ്ങൾ ാണ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ചെയ്തു പോയത് മുഴുവനും തെറ്റാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല റഹ്മാന് ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല റഹ്മാന് പടച്ചവനെ നന്നാകാൻ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ ഒരവസരം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും കബറിന്റെ കത്താണ് റബ്ബേ അവരുടെ കബറ് വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗ പൂങ്കാമനമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവര് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് ചെയ്യണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ രോഗം പിടിച്ച് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ രോഗം തരുന്നവൻ നീയാണ് 
കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ലേ അള്ളാഹ്ലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ റൊബേ ാകുന്ന ജീവിതം നൽകല്ലേ അല്ല എല്ലാരും ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ വരെ നീ എത്തിക്കല്ലേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ല ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുബേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ സാലിഹത്തുകളാക്കണേ അതിന്റെ ജനങ്ങൾ <laughs> മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ ദുർമരണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് പേര് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ദുആയ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും അമ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ മണിക്കൂറുകളായി ഉസ്താദേ ഞങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ആമീൻ പറയാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് പാവങ്ങൾ അവരുടെ ആക്യബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരുമിച്ചു 
കിട്ടണേ അല്ലാ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പതിനായിരം തന്നവർ രണ്ട് ലക്ഷം തന്നവർ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് നീ അവർ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാട കബരടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ ഉമ്മയ്ക്കാഫിയത്തിൻ ദീർഘായുസം നൽകണേ അല്ലാ കൂടപ്പറപ്പുകൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ റബ്ബേ എന്റെ ഭാര്യ നീ സ്വാലിഹത്താക്കണേ അല്ലാ പിതാവിന്റെ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണേ തമ്പുരാനെ മക്കളെ സ്വാലീയങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാനെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പിഴവുകളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നിനക്കറിയാ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഈ മജിലി സഭ ൂമാറ <laughs> ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل يا على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته